：“阿昭，我好怕、啊，我梦见爹娘都死了，然后你也走了，我不会丢下你的，别怕。”天香袅袅，出云间。举措娇媚，惹人怜。实为天人呐、啊！这就是我们家母老虎的表妹，这么好的姑娘，我给她选哪家的亲事呢？我们是过命的交情，看在我的面子上，你也不会薄待我表妹的，对吧？合着你是在商量我和表妹的婚事啊？要不然，走开！好你个姐夫！我看你是想近水楼台先得月呀、啊！你想多了，将军会让他表妹给郡王做妾室。你心里到底有没有这个做相公的？从明天开始，我就纳上七八个妾，然后把你这个无耻的混蛋给休了。对，他在勾引我。郡王啊，西音姑娘。郡王，郡王啊,啊！快来人呐！郡王晕倒了，快点儿，快来人呐！孟太医说我得了什么病啊？说王爷你纵欲过度、啊啊。你身为正房夫人，平日里对他关怀甚少，整日只知道打打杀杀，没有尽到人妻的义务。秋华，分配给你一个任务。什么任务？时刻关注着狱警的一举一动，无论是逛花楼、压马路，还是看妞，全部都当军机大事，向我一一汇报。太夸张了，看妞都不行。不是这个意思。哦，我知道了，将军，你的意思是，郡王不可以跟别的女人鬼混，对吧？放心吧。我派出暗哨，处处严防谨守，让他有贼心也没有贼胆，有贼胆也没有贼机。贼机是什么意思啊？做贼的机会啊！哦，贼心、贼胆、贼机，通通给他扼杀掉。对对对，一定要确保他在休养期间、嗯、不得因风流而旧病复发。好，我这就去办。嗯这事儿真是太扯了，老子什么时候沉迷于酒色了？什么时候花天酒地了？就是啊，郡王现在守身如玉，从不乱来，怎么会得这种病啊？嗯，那个蒙兴德就是个庸医，对，误诊，一定是误诊。嗯，郡王，虽说那蒙兴德说的混账话是假的，站不住，但太妃心疼你是真的，那眼泪哭了一缸又一缸了，看在太妃的面子上，你好歹调养一段时间吧，先别生气了。啊，知道了，你先下去吧。哎，如此一来，我媳妇儿每天睡在我枕边上，看得见，却碰不得。想要硬来，又打不过她。郁闷死我了！郡王，门外柳先生求见。柳勇，花友来了，快请他进来。是柳兄来了，郡王，我在家正过得无聊，柳兄今日前来，是想找我一起去快活快活吗？这醉红楼、百花楼、燕春楼的姑娘，我八百年都没去光顾了，再不去，就要辜负我这纨绔的大名了。贤弟有所不知，为兄如今已经吃斋念佛、沐浴修身、刻苦攻读，希望考取功名，光宗耀祖。
早就不去那些什么楼了。哦，这士别三日，当刮目相看。柳兄，为何一改做事风格呀、啊？为了伊人，我要改变。对，改变一下我的个人风格。柳兄阅尽群芳，如今心有所属，可喜可贺。顺便问一下，这个伊人住在哪个烟花柳巷啊？哎，郡王府上是否住着一位美貌如花的天仙姑娘？我上两次来为郡王辅导功课的时候，怎么都不曾听郡王提起啊？柳兄说的是我媳妇儿的表妹柳希音，她刚从雍关城过来。郡王可否引荐引荐？让为兄也能一睹芳容啊！哼，柳兄果然消息灵通啊！我说柳兄怎么舍得来府上看望小弟呢？原来另有企图啊！正所谓无事不登三宝殿嘛，你我非俗人，没事儿相互拜访做甚？对不对？也是。可是我媳妇儿的表妹怎么能随便引荐呢？那。要是柳姑娘，她也乐意见我呢？凭什么？就凭我是柳永啊！<笑>你个自恋狂！<笑>走吧，多谢君王这位便是，这便是柳姑娘。这位是柳永公子，今日特地来拜访西音表妹。西音见过柳公子，久仰大名。柳姑娘，柳永这厢有礼了。今日天气晴朗，微风吹拂，鸟语花香，特别适合填词作赋。不如我们去院子里走走吧。是郡王，柳公子请。柳姑娘，请。军师这儿环境这么好。我以前怎么没发现呢？现在才发现，迟了点吧。不迟。来，喝茶。这位是……啊，秋水，这位是我新招的门童彩桑。彩桑，这位是秋水姑娘。啊，秋水姑娘，请用茶。军师这里这么悠闲，将军可有经常来？将军，他可是这里的常客，每一次都不请自来。啊、oh. ，时常气势汹汹，老是因为和郡王闹得不开心，对我一通兴师问罪呢。将军就是这样的，郡王开心呢，他就开心；郡王不开心，将军就难过了。郡王可是将军心间的肉啊！啊，你知道吗？昨天郡王突然晕倒。将军现在正为此事一筹莫展。好端端的，郡王怎么会突然晕倒了呢？是啊，咱们郡王虽然身体弱，但是不会莫名其妙的晕倒。将军也觉得事出蹊跷。前几日，我和刘勇一起在外面喝酒，目睹了一出英雄救美的好戏。啊！有一群混混，在街上调戏姑娘。被郡王奋勇赶走。哦
。这件事情我有印象，听我爹提起过，但是应该只是巧合吧？巧合？西英姑娘明知道自己的姿色出众，却招摇过市，哗众取宠，让人匪夷所思。秋水，以你对西英姑娘的了解，她会做出这样出格的举动吗？西音姑娘，一向言语有度，低调矜持。关键是她对我们将军姐妹情深，连你都清楚。所以你想啊，这一次，西音姑娘来到东京城以后，却哗众取宠，搔首弄姿。先是和郡王有身体的暧昧接触，接着，郡王就莫名其妙的晕倒。我记得以前在军营，西英姑娘对草药就特别的了解，时不时还为将军调养身体。那么，军师的意思是，郡王晕倒和西英姑娘有关。嗯，西英姑娘以前不知道将军真实的身份，一直把将军当成男子一样的欣赏、崇拜。可是这一次，她来到东京城，和将军、郡王。一起共住在一个屋檐下，难免会心生恨意。我担心，如果事态再这样发展下去，很有可能会对将军不利。那我们还等什么？赶紧去郡王府看看呀！好，事不宜迟。嗯看来柳姑娘，你平日里颇有雅兴，喜欢读诗填词啊。唐诗宋词就像是药，能医治百病。无论是你百无聊赖、软弱困顿，还是孤立无助、消沉愤懑，多读些词，总能让你暂解郁结。哦，是吗？却唯独柳公子所写之词，读多了像是在照镜子。容易伤怀患病。啊，柳公子，请。柳姑娘，请、嗯。姑娘的意思是说，我柳永之词容易惹人生病，这说法倒是新颖别致啊。孤单落寞的人，在镜子中看见孤单的自己，岂不是更加落寞？当然要生病了。柳姑娘的点评比起那些文学大家、学术翘楚可精彩多了。你真不愧是才华出众的绝世佳人。凡有井水处，皆能歌柳词。无论是富丽王宫，还是乡村僻野，你的词总是无处不在。可见，孤单落寞的人，也无处不在。我所写之词，不过是男欢女爱、悲秋离别，而并非是金戈铁马、蓬勃豪迈的主流。这喜欢的人虽多，可唯独皇上不爱。嗯，我亦有所闻。皇上一人不悦，便如一剑封喉，使我不得斩凌云之志。我所写之词，虽然华美绮丽，被烟花柳巷的姑娘们迷迷演唱。可有时候听上去，总觉得如同雕虫小技，登不得大雅之堂。皇上不悦，也有可能是你戳中了他的痛处。哦，当今的皇上不都是以寡人寡人自称吗？你的词，句句刺中了他是孤单寂寞、寡居朝堂之人。你说他能不生气吗？西音姑娘冰雪聪明，一语中的。这么一想，我今后还真应该多写几支大展宏图、欢喜雀跃的曲子，或许，或许就能博得皇上的欢心了。天下谁人不知道当今皇上与你为难？你辞负天下，与金榜题名又有何区别？姑娘言语超凡脱俗，令人耳目一新。
子请用茶。多谢柳姑娘。相公，这是我让秋老虎满大街搜来的各种蜜饯，有桃干、杏干、葡萄干、桂圆。婆婆平时都不让你吃，怕你吃多了上火。你看看你喜欢吗？这个，这个，这个我不吃，我要吃这个。好，嗯，啊，来，那你不爱吃的这几样，我等会儿就送给表妹了。表妹，表妹，你就知道表妹。那不然呢？舅舅还让我给他选一个好夫婿，到现在我还为这事发愁呢。你表妹美若天仙，妩媚动人，还找找不着夫婿啊？怕是提亲的媒婆都快踏破门槛了。我告诉你，你表妹现在正在和大才子刘勇约会呢。柳先生，嗯，这柳先生虽然才华横溢，辞负天下，可是我听说他经常流连于花街柳巷，这恐怕不太合适吧？哎，你懂什么呀？这婚姻大事，要遵循男女双方意愿。我们多给表妹找几个备选。组建一个年轻才俊人才库，让他自个儿挑选。好，那柳先生可以录入人才备选库。可不是，货比货都得扔，表妹自己选，总能选到一个她适合的人选。我想过真有才。郡王、将军，胡军师来了。什么？赶走？啊？请他进来。嗯。小气。嗯，来，吃。<笑>郡王、将军，胡军师来了。听说郡王你最近身体抱恙，我特地来看看你。胡军师真的是来看我的，那怎么没有带伴手礼呢？本来是准备了几样，可出门匆忙就忘了带了。这又不是什么红白喜事，带什么伴手礼啊？狐狸，过来坐，我去给你泡茶。怎么样，这茶花美吧？这沙昭子表妹亲手插的。你是说柳姑娘？嗯。啊，这插花貌似静态，却暗藏生命力。柳姑娘果然是一个识花懂花之人呢。醉心花乃边域罕见花卉，富贵人家若是睡眠不好，可寻两三株放在床头，借着香味入梦。看来胡军师也是懂花之人啊，啊，略懂略懂。这柳姑娘天资聪颖，冰清玉洁，举手投足皆有玄机。这插花果然是做的巧妙生动啊！白叶藤和醉心花皆有轻微毒性，初闻清新淡雅，帮助睡眠。可二者混在一起，长期吸入体内，会致人神志不清。昏昏欲睡，君王，你可认识这些花？不了解，怎么了？哈，这些花不仅是形态各异，而且还有安神清热、有助于睡眠的功效。哦，好像确实如此。这几天我睡眠好极了。你那哪叫睡得好呀？简直是不省人事了。来，狐狸用茶。那还不是叫你给气的。相公最近忙着科举考试，又要习武练艺，的确消耗太大了。郡王体质偏弱，恐怕是经不起将军你这样的武艺操练。我建议，还是多休息一段时间，调养调养，过一阵子就好了。另外，这些花不适宜放在室内，如果产生了依赖，你将来离了它
，就很难再入眠了。好，我待会儿就让人搬出去。我看，郡王你的身体也无碍，我就放心了。胡青先告辞了。我送送你。胡青是常来玩啊。西英姑娘，最近在府上都做些什么？监狱刘勇特意来拜会她，此时正在花园里谈话呢。哦，还有呢？经常给大家做一些糕点甜粥。以后西英表妹做的东西，就别再让郡王吃了。为什么？因为甜点吃多了容易阴虚上火，食欲不振。对啊。表妹她乐于照顾家人，我却只知道享受。狐狸，嗯，我上次拜托你的事，你要放在心上，帮我看看哪家未婚公子品貌兼优。好，我知道了。呃，你赶快回去照顾郡王吧。好，回见。柳希因倾国倾城。在当地不难找到门当户对的好姻缘，却偏偏要赶来京城，说不定柳将军为侄女瞒下了什么。事不宜迟，得让彩桑快马加鞭赶去云关城，彻查柳希音相关隐情。多谢柳姑娘指点迷津，柳勇犹如醍醐灌顶。人生活在红尘中，免不了被各种烦恼所纠缠。每个人的内心，都有难言之隐、切肤之痛、无法寄托的情怀。莫非柳姑娘也有烦恼的事情？不妨说出来，看柳勇能不能为你开解。我的烦恼，比你的烦恼还要烦恼。是为人烦恼。还是为情烦恼，人也好，情也罢，只不过是一场庸人自扰。柳公子不必为我烦恼。舅王。柳兄。我知道你吃不惯北方菜，特地命人单独为你做了一桌你家乡的福建菜。我与柳姑娘相谈甚欢，早已秀色可餐了。切，我还特地命御厨做了一桌武夷菜中的精华，九曲竹筏，还包了一锅美味的龙凤汤，总比你们二人在这空谈好吧？<笑>柳姑娘，冰雪聪明，兰心蕙质，与她交谈，犹如聆听仙乐，妙不可言。什么美味佳肴，哪堪比你啊？那郡王和柳公子继续聊叙，心先回房了。姑娘慢走，柳永择日再来拜访柳姑娘。表妹原来在这儿放水上浮啊，这浮灯你许了什么愿？是不是让月老给你许一个如意郎君啊？来，阿昭，你闭上眼，我数一二三，你再睁开。好
阿昭，嗯，咱们玩个游戏吧，像小时候一样，谁先把针线穿过针孔，谁就算赢。输了的人呢，要满足对方一个要求。这都是小时候的小把戏了，怎么长大了还玩啊？小时候每个乞巧节都是你跟我一起过的，来吧，看看这次能不能赢过我。去了，我赢了，我赢了。表妹真是心灵手巧。这些日子，我跟玉锦在选择一个跟你才貌匹配的青年才俊，到时候啊，是你跟他一起拜堂成亲。哦，对了，明天一早一家人一起出去踏青，我先回房准备，你也早点休息。红英，带小姐回去休息吧。表妹，我先走了。你和我娘把我关在屋子里，真是辜负了外面的大好时光。你这刚康复一点就要出来赏景，婆婆知道了又得怪罪。孟太医已经瞧过了，她说恢复得很好，好，而且越来越好。那你今天的主要目的呢，就是带表妹出来亮亮相，带京城的王公贵族都见识一下表妹，日后啊也好说亲。死媒婆，张口闭口都是表妹的婚事。那不然呢？表妹待在家里多闷呢。正好出来散散心吧。叶将军，叶将军，真的是叶将军啊！将军看上去威武潇洒，比华夏上英俊多了。请问将军，在战场上杀过多少人啊？这现在的姑娘口味真是重，上来就问杀了多少人。将军善如麻，连自己都记不清楚了。这简直是太残忍了！我爹说了，男人应该礼仪教之，怎能通通杀之呢？你爹说的太好了，想必你爹一定是个知廉知耻的正人君子。下次两军对垒，咱们找上几千号读书人，再让你爹打头阵，让他们在阵前排排坐，高声诵读圣人著作，好好教化教化那帮蛮人。从此以后，放下武器，边境再无战争。别理他，别理他！君王，哎，哎，你怎么在这儿？嗨，小弟趁着大好韶光，出来看看穿红穿绿的姑娘们。品评一下，谁家姑娘的身姿容貌更艳丽出众？别看了，阿昭正在给表妹寻亲事呢。真的假的？哎呦，你家表妹举手投足，夺尽百花风采。只要你确定跟她毫无关系，我即刻趁人下她表妹。让我娘到府上提亲。哎，你不说话就证明你默认了，你跟他没有关系啊？切，我自己来。哎，新表妹，在下刘龙。哎，哎哎哎，在下有礼啊。哎，救我！啊，小姐。
！郡、啊、王，郡、啊、王，没事吧？小姐，你没事吧？小姐，这怎么办啊？没事没事，怎么办啊？我们家小姐名声全都毁了。将军，小姐以后可怎么嫁人啊？小姐，小姐，相公，你有事没事啊？别怕，屁事没有，赶紧带你表妹回去，我一个人能行。小夏子，好好照顾郡王，我现在洗衣回去。嗯，好嘞好嘞。小心，小姐。郡王，你没事吧？郡王，郡王，郡王扶起来。郡王，郡王，你没事吧？郡王，小人，不是我，不是我干的。怎么不是你啊？我明明看到你把我们家郡王往水里推的。我刚才走到你旁边，膝盖就突然之间发麻。你搞什么鬼啊？你搞什么鬼啊？不是，哎呦。我跳进黄河都洗不清了，我说了不是我干的吗？那你跳啊！你跳啊！跑！哎呀，郡王，真的不是我呀！你相信我好不好？还好没出事，要出什么事，我娘饶不了你。哎，郡王别理他了，我背你回去。哎啊，你走开！来，郡王上。哎，慢点儿。妈呀！相公，怎么鼓成这样了？你看不见吗？我受伤了。我伤成这样子，都没有人管我。我是不是来管你了吗？来来来，先把手放下来啊！啊哦，慢点，慢点，对不起，对不起，对不起啊！你，你到底是哪儿疼啊？哪儿都疼。哦，这儿疼。好，这儿也疼。嗯、啊，啊，好了好了，对不起啊，喂、嗯，好了吧？现在能喝药了吗？也差不多。来，把药喝了。我这样怎么喝啊？好，我给你拆了啊。哎呦，来，来，喝药吧。喝不了，你喂。你真是我祖宗。来，张嘴，祖宗。那个女人怎么样了？身体倒是好些了，但是你和她双双坠入河中，还那么多人看见了，不知道该如何是好。我可对天发誓啊，可不是我偷她下水的。我知道，相、嗯、公，嗯。你觉得表妹这个人怎么样啊？长得倒还蛮不错的，这次我落水，她奋力救我，这人倒是也不错。主要是因为这个事情，你跟她双双坠入河中，那么多人看见了，她的归于已毁，很难再嫁到好的人家。这件事情，我们俩都脱不了干系。那那就降降门第，从新进的进士中选个出身贫寒、人品好的，我们俩再给他置办一份厚重的嫁妆，以郡王府和宣武侯的名义压呀，想必也没人敢亏待他。相公的脖子怎么有一道痕迹？表妹的力气真不小啊！相公，你到底伤在哪儿了？我想看看伤势。这儿，似乎是暗器所伤。相公，现在还疼吗？
就是有点无力。那等一下，你先好好休息。你呢，把小夏子给喊来，把这一身行头卸掉，怪累的啊。放好。哎，嗯，你就这么走了？怎么了？刚才隔着纱布亲的不算。小姐，小姐，你别哭了，你身子该哭坏了，小姐，小姐，别哭了，小姐，小姐，我再也不敢踏出去往府半步。只要一出去，他们就用异样的眼光看着我。他们讨论我，说我毁了姑娘家的清誉，我往后可怎么活？小姐，你别哭了，你这样该把身子哭坏了。以后小姐要是不离开郡王府，红英也绝对不会出这个门的。表妹，舅舅让我在京城给你选一门好亲事。除了这种事，我哪还有颜面寻门好亲事？我还不如出家当尼姑算了